আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলবো সংখ্যা পদ্ধতিটা কি এটা আলোচনা করতে যাওয়ার আগে প্রথম যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রতীক কাকে বলে এটা চলো চিন্তা করি প্রতীক জিনিসটা কি অথবা প্রতীক থেকেই সংখ্যা পদ্ধতিটা কেন আসলো প্রথম হচ্ছে তার আগে বোঝার চেষ্টা করি অঙ্ক কাকে বলে তাহলে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত যতগুলো প্রতীক আছে যদি তাদেরকে অঙ্ক বলা হয় তাহলে প্রথাটা দেখো কথাটা বোঝার চেষ্টা করো যে প্রতীক কথা বলা হচ্ছে প্রতীক তার মানে সংখ্যা পদ্ধতি প্রতীকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এর জন্য বিভিন্ন ইতিহাস আছে সংখ্যা পদ্ধতিটা তোমরা বই থেকে দেখে নিবা কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব যে এই প্রতীকগুলো নিয়ে কীভাবে সংখ্যা পদ্ধতি হয় তাহলে সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যাটা সহজভাবে চিন্তা করি চলো শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত যতগুলো প্রতীক আছে তাদেরকে যদি অঙ্ক বলা হয় এক বা একাধিক অঙ্ক মিলে হয় সংখ্যা আর সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি এটা যদি গাণিতিকভাবে চিন্তা করো কিন্তু তোমাদের বইয়েরভাবে চিন্তা করলে যে বিভিন্ন ধরনের সংকেত প্রতীক সাংকেতিক চিহ্ন মিলে যে পদ্ধতিতে হয় সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি আশা করি বলছে বাস্তব বিভিন্ন ধরনের সংকেত সাংকেতিক চিহ্ন বা বর্ণনীয় যে পদ্ধতি রূপান্তর করা হয় সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে প্রথমেই আমাদের জানা উচিত সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার তাহলে সংখ্যা পদ্ধতি মনে রাখবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল একটা হচ্ছে পজিশনাল আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল তাহলে সংখ্যা পদ্ধতিতে হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল প্রথম জানতে হবে আমাদের নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি একেবারে একটা হচ্ছে স্থানিক আর একটা অস্থানিক স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি বা পজিশনাল সংখ্যা অস্থানিক পদ্ধতি হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা তাহলে প্রথমে সহজ কথা বলি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে যে সংখ্যা পদ্ধতি এখন আর ব্যবহৃত হচ্ছে না বা আমরা ব্যবহার করে থাকি না সাধারণত সেই পদ্ধতিটাকে বলা হয় হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিটা কি সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো এখন আমরা ব্যবহার করতেছি সেই সব সংখ্যা পদ্ধতিটাকে বলা হয় হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এখন আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তবে আর একটা কথা বলে রেখি আজকে আমার আলোচনার পরে আশা করি তোমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অবশ্যই একটা এম সিকে হলে পারবা ইনশাল্লাহ আশা করি খুব ভালো করে খেয়াল করো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো আমার সাথে থাকো আশা করি পুরো সময়টা আমার সাথে থাকলে তোমরা অনেক কিছু বুঝতে পারবো সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে তাহলে সংখ্যা পদ্ধতি দুই প্রকার পজিশনাল নল পজিশনাল তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি একটু আলোচনা করি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চারটা প্রকার বেদ চার প্রকার এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে দশমিক দুই নম্বর হচ্ছে বাইনারি তিন নম্বর হচ্ছে অক্টাল চার নম্বর হচ্ছে হ্যাক্সা ডিসেমের সংখ্যা পদ্ধতি প্রথম দেখো আমি বোর্ডে লিখছি যে প্রথম যে পদ্ধতিটির নাম সেটা হচ্ছে দশমিক বা ডেসি সংখ্যা পদ্ধতি প্রথম যে পদ্ধতির নাম লিখছি দশমিক বা ডেসি সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে প্রথম হচ্ছে দশমিক বলতে হচ্ছে দশ বোঝায় আবার ডেসি বলতে হচ্ছে দশ বোঝায় তাহলে সংজ্ঞাটা কীরকম হতে পারে সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে দশটি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক আমি দেখো এই জায়গায় লেখাটা লিখছি প্রতীক তাহলে যে সংখ্যাটির প্রতীক তাহলে প্রতীকগুলো কী কী হইতে পারে তাহলে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই টোটাল দেখো টোটাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে দশটি দশটি তার মানে যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে দশটি তাকে কি বলবো দশমিক সংখ্যা বলবো মনে রাখবা জয়টা প্রতীক ওয়েটা হচ্ছে তার বৃত্তি বৃত্তি বিষয়টা কি বৃত্তি হচ্ছে কোনো কিছু পরিচয় বহন করে বা হচ্ছে সমাবেশ বোঝায় দেখো খেয়াল করো এই এইটা টোটাল কয়টা সময় কয়টা সংখ্যা সমাবেশ করছে এটা টোটাল দশটা সংখ্যা সমাবেশ তাহলে এটার বৃত্তি হচ্ছে দশ এখন পরে যে বিষয়টা পরে যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে বাইনারি তাহলে বাইনারি দেখো প্রথমে বাই শব্দটা আছে বাই শব্দর অর্থ হচ্ছে দুই তাহলে যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে দশ দুইটি যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে দুইটি তাই কি বলবো বাইনি সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে দুইটি তাকে বাইনি সংখ্যা পদ্ধতি বলবো প্রতীকগুলো কি কি সেটা হচ্ছে শূন্য আর ওয়ান মনে রাখবা বাইনি সংখ্যা হচ্ছে কম্পিউটারের মূল ভিত্তি যেটাকে বিটও বলা হয় অ্যান্ড আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তাহলে প্রথম হচ্ছে বাই শব্দের উত্তর দুই তাহলে যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে দুইটি তাকে বলবো হচ্ছে বাইনি সংখ্যা মনে রাখবা জয়টা প্রতীক ওইটা বৃত্তি তাহলে আমরা কয়টা প্রতীক পাইছি বলো দুইটা তাহলে বৃত্তি হচ্ছে দুই এরপর আসো পরের সংখ্যা হচ্ছে অক্টাল অক্টাল মানে হচ্ছে অষ্ট তার মানে যে সংখ্যা পদ্ধতি বৃত্তি হচ্ছে প্রতীকগুলো হবে হচ্ছে আটটি অক্টাল মানে হচ্ছে অষ্টক অষ্টক বলতে আমরা সবাই বুঝি তাহলে তাহলে প্রতীক থাকবে হচ্ছে আটটা তাহলে যে সংখ্যা
অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি গঠিত হয় তাহলে জয়টা প্রতীক হবে ওটা হচ্ছে তার ভিত্তি তাহলে ভিত্তি কত হচ্ছে তাহলে তাহলে ভিত্তি হচ্ছে 8 এখন পরের সংখ্যাটা একটু বোঝার চেষ্টা করি পরের সংখ্যাটা হচ্ছে হেক্সা হেক্সা শব্দের অর্থ 6 খুব ভালো করে মনে রাখবা কথাটা হেক্সা শব্দের অর্থ হচ্ছে 6 আর ডেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে 10 তাহলে 6 আর 10 মিলে হয় হচ্ছে 16 তাহলে যে সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে 16টি 0 থেকে 9 এ থেকে এফ পর্যন্ত তাহলে এ থেকে এফ পর্যন্ত 0 থেকে 9 10টি আর এ থেকে এফ পর্যন্ত হচ্ছে টোটাল 6টি সংখ্যা তাহলে টোটাল 10টা সংখ্যা পদ্ধতি এখন আমার যে কথাটা তোমাদের বোঝা উচিত বুঝতে হবে তোমাদের সেটা হচ্ছে এই জায়গা একটু খেয়াল করো এ থেকে এফ পর্যন্ত বলতেছি তার মানে এ থেকে এফ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো তো নাই আমাদের তাহলে এটা কাল্পনিক সংখ্যা হিসেবে ধরে নিতে হবে এর মান 10 বি এর মান হচ্ছে 11 সি এর মান হচ্ছে 12 তারপর হচ্ছে ডি এর মান হচ্ছে 13 ই এর মান হচ্ছে 14 এফ এর মান হচ্ছে 15 তাহলে খেয়াল করো যে আসলে সংখ্যা পদ্ধতিতে যদি 15টি প্রতীক বলতেছি अ 16টি প্রতীক বলতেছি তারপর এরপর পর্ণ পর্যন্ত আসছে এটা ব্যাখ্যা পরে পরে দিচ্ছি তোমাদের তার আগে বোঝার চেষ্টা করো একটু মজার বিষয় খেয়াল করো আমাদের এই জায়গায় ভিত্তি হচ্ছে 16 তাহলে ভিত্তি যেহেতু 16 বলতেছি আমরা তাহলে এটা প্রতীক হচ্ছে 6 আর 10 মিলে হচ্ছে 16 হয় তাহলে ভিত্তি বলতে 16 একটা মজার বিষয় খেয়াল করো তো যখন আমরা ভিত্তি 10 বলতেছি যখন আমরা ভিত্তিটা 10 বললাম তখন প্রতীকটা দেখো টোটাল কয়টা হয় 9 পর্যন্ত যায় আবার যখন ভিত্তি 2 বললাম তখন লাস্ট সংখ্যাটা হচ্ছে 1 আবার যখন প্রতীক বললাম হচ্ছে 8 লাস্টের সংখ্যা হচ্ছে 7 আবার যখন প্রতীক বললাম হচ্ছে f লাস্টের সংখ্যা হচ্ছে 16 এটা খুব ভালো করে খেয়াল করো এই কথাটা আমার খেয়াল করলে একটা এম সিকোয়েন্স করতে পারবা ঠিক আছে খুব ভালো করে খেয়াল করো যে যখন বলতেছি 10 তখন হচ্ছে যখন সংখ্যা পদ্ধতিতে বলতেছি 10 তখন হচ্ছে 1 কম 9 যখন বলতেছি 2 তখন 1 কম যখন বলতেছি 8 তখন 1 কম যখন বলতেছি 16 তখন 1 কম আচ্ছা 1 কম কেন কম হওয়ার কারণ হচ্ছে যে দেখো প্রথম সংখ্যাটা শুরু হইছে 0 দিয়ে তাহলে 0 এর আসলে কোনো ভিত্তি নাই বেদায় তার জন্য এটা হচ্ছে যে 1 কম এখন একটু কথাটা বোঝার চেষ্টা করো তাহলে যখন আমরা প্রতীক বলবো 10 টি তাহলে ভিত্তি বলবো 10 প্রতীক বলবো যখন 2 টি তখন ভিত্তি বলবো 2 প্রতীক বলবো যখন হচ্ছে 8 টি ভিত্তি বলবো হচ্ছে 8 প্রতীক বলবো যখন 16 টি ভিত্তি হবে 16 টি পরবর্তীতে কথা হচ্ছে যে এম সি কো থাকলে কিভাবে থাকবে তার আগে বলি নেই যেমন মনে করো কোন সংখ্যা থাকলে হচ্ছে 7 এ তাহলে এটাতে আমরা বুঝলাম হচ্ছে দশমিক সংখ্যা কারণ এই জায়গায় 10 আছে যদি এই জায়গায় মনে করো যে 16 থাকতো তাহলে হচ্ছে কি বুঝতাম তাহলে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কিন্তু এখন কথা হচ্ছে পরীক্ষা এম সি কো তে থাকতে কিভাবে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো খুব মূল্যবান কথা যদি এম সি কো তে থাকে এরকম যে তোমাকে বলা হলো যে 3 4 আর এটার ভিত্তি দেওয়া আছে হচ্ছে হচ্ছে 5 তাহলে তোমাকে প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে ভিত্তি যেহেতু 5 দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে 5 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি এখন পরীক্ষার কোশ্চেনটা থাকলো ধরে নাও এরকম থাকছে কোশ্চেনটা যে 5 এর ভিত্তি যদি 5 হয় তাহলে প্রতীক কয়টি তুমি ওনা সেই বলে দিলাম যে স্যার এটা তো হচ্ছে প্রতীক 5টি তাহলে কত থেকে কত পর্যন্ত খুব ভালো করে কত থেকে কত পর্যন্ত তাহলে তোমাকে বলতে হবে যখন বলবে কত থেকে কত পর্যন্ত তাহলে আমাকে বলতে হবে 0 থেকে 4 পর্যন্ত কত থেকে কত পর্যন্ত 0 থেকে 4 পর্যন্ত আবার আরেকটা কোশ্চেন করি যেমন তোমাকে বলা হলো যে হঠাৎ করে বলা হলো যে তোমাকে এমসি গো মধ্যে বলা হয়েছে কোন সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে 7 তাহলে প্রতীক কয়টি তুমি বললা হচ্ছে 7টি কিন্তু যখন বলা হলো কত থেকে কত পর্যন্ত তাহলে তোমাকে বলতে হবে কত থেকে কত পর্যন্ত 0 থেকে 6 পর্যন্ত খুব ভালো করে খেয়াল করি 0 থেকে 6 পর্যন্ত যদি তোমাকে আবার বলা হলো যেমন একটা সংখ্যা দাও খেয়াল করো যে বলা হলো যে 7 তারপর হচ্ছে 8 এটা ভিত্তি হচ্ছে 9 দেওয়া হলো এটা ভিত্তিটা খেয়াল করো এটা ভিত্তি তো হচ্ছে 9 হিসাবে দেওয়া হলো এখন ভিত্তি যদি 9 দেওয়া হয় তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় প্রতীক কয়টি তাহলে তুমি বলবা হচ্ছে প্রতীক কয়টি 9টি কিন্তু যখন বলবা যখন তোমাকে বলা হলো কি কি প্রতীকগুলা তখন বলবা হচ্ছে 0 থেকে 8 পর্যন্ত আশা করি যদি আমার কথাটা খেয়াল করা বোঝার চেষ্টা করো বুঝে থাকো তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা এটা অবশ্যই একটা এম সিকোয়েন্স করবে আবার একটু রিপিট করার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে আমরা কি বলছিলাম প্রথমে আলোচনা যে সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল তাহলে পজিশনাল আর নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কোনো ভাগ নাই কেন কারণ এই সংখ্যা পদ্ধতি এখন আর ব্যবহৃত হচ্ছে না তাহলে কি ব্যবহৃত হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার বলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চার প্রকার একটা হচ্ছে দশমিক দুই নাম্বার হচ্ছে বাইনারি তিন নাম্বার হচ্ছে
আর হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কয়টা প্রতীক হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে প্রতীক হচ্ছে 10টি তাহলে বৃদ্ধি হবে 10 আশা করি আমার সাথে থাকবা পুরো সময় এবং এর পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর নিয়ে কথা বলবো সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর টোটাল 12টা রূপান্তর আছে এই সংখ্যা পদ্ধতি এখন থেকে আমি ক্রম অনুসারে প্রতিটার অধ্যায় আলাদা আলাদা ভাবে তোমাদের লেকচার লেকচার দেব এবং টোটাল অধ্যায়টা 6টা অধ্যায় নিয়ে আমি আলোচনা করব আমার সাথে থাকবা এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আমার সাথে থাকো বেশি বেশি করে শেয়ার করো এবং একটা খুব আনন্দের খবর আমাদের এই চ্যানেলে এখন থেকে ইংলিশ বলো বাংলা বলো বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে টিচার আসবে অভিজ্ঞ টিচাররা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে আসবে আমার সাথে থাকো বেশি বেশি করে শেয়ার করো थैंक यू